Y así es, mis amigos, estamos con ustedes de nuevo preparando una nueva y exquisita receta. Bienvenidos al corazón de mi hogar, que es mi cocina. Y para ustedes es esta receta especialmente por el mes patio. Vamos a preparar una deliciosa pizza al estilo Doña Mimi y vamos a ver los ingredientes. Muy bien, aquí ya tenemos pesados los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar 4 libras de harina dura. ¿De, ¿De cualquier esta? marca? Pues pueden utilizar la golmena o la cobadonga, que son buenas para esta pizza. Y también vamos a utilizar una onza punto .25 de azúcar. Mm. Vamos a utilizar una onza de sal, una onza completa, dos onzas de levadura. Déjenme comentarles de que yo voy a utilizar de esta levadura que viene en barra. Si usted en su país va a utilizar la harina en polvo, puede utilizar la mitad, o sea, solo una onza para esta receta. Y aquí tenemos cuatro onzas de aceite. Puede ser el aceite de su preferencia. Y tenemos dos libras con siete onzas de agua. Va a tener que ser específicamente así para que nuestra pizza pues nos salga a punto y nos salga bien. Y vamos a empezar a preparar. Como primer paso vamos a hacer aquí un círculo en nuestra harina haciendo un espacio para agregar nuestros materiales y le vamos a agregar el agua, aquí va. ¿Todo el agua? Pues le voy a poner la mitad en lo que se va disolviendo el resto de materia. Mire, vamos a dejar un poquitito y si sí se lo voy a terminar de agregar porque tiene que llevar de hecho todo el agua. Vamos a agregarle el azúcar, miren. Nuestras manos recuerden bien limpias, vamos a ponerle la sal. No, hombre, es el sucio es el que le da el sabor. <risa> Se le da el toque, ¿verdad? Y le vamos a agregar el aceite. Miren, pues. Si usted quiere, y eso ya no se lave la mano. Le vamos a mover aquí para disolver el azúcar y la sal. Ya disuelta la sal y el azúcar, pues le vamos a agregar la levadura. Miren, ahí está. Vamos a moverlo. Miren, todavía cabe el resto del agua. Le vamos a agregar el agua. Porque, Todo lo tienen que deshacer ahí. Pues yo le voy a disolver aquí, miren, los bodoquitos de levadura. Mm. Y ya esto ya bien disuelto, ya le vamos a ir agregando el, el harina poco a poco. Tienen que tener una mesa grandecita y si tiene pues un espacio grande, mucho mejor. A ver, pero es que esto para cuántas pizzas va a alcanzar? Pues aquí, aquí mojé cuatro libras. Quiero que me salgan tres pizzas de un tamaño gruesita y bien cargadas. Mm. Ah, le vamos a poner casi cerca de 2 libras a la bandeja para que nos salga bien si no va a salir muy delgadas entonces aunque son ricas pero salen muy tostadas miren, que casi termina así ya disuelto ya. todo, tienen que ir jalando la harina poco a poco de adentro hacia afuera, poco a poco para que no se nos vaya a regar este agua, miren, ahí va cayendo lo van a hacer lentamente ahí está, miren muy bien, poco a poco la masa se les va a estar haciendo así. Y usted vaya dándole sin miedo. Ahí, tele. Como si le diera la suegra. <risa> o el esposo cuando no le llega esto. Toda no, mira, mira eso. Ahí. <risa> pobre señores, pobre. Pobrecito. Colocaremos un poco de grasa en las manos, igual aquí. Y vamos a bolear. ¿Por qué se bolea? Ah. Para que doble su tamaño y va a quedar en reposo. Mm. Así. Le vamos a colocar un hilito. Se le echa manteca. Para que no se ponga giote. Para que no se giote, es que igual que yo. <risa> Le va a echar un manteca de chiquita. <risa> Le va a echar manteca. <risa> <risa> Le vamos a poner este hilito y lo vamos a dejar en reposo. Muy bien, en lo que reposa. Las masas, vamos a colocar aquí agüita para cocer la salsa. Vamos a preparar la salsa que le vamos a agregar a esta pizza. Aquí tengo aproximadamente 3 libras y media de tomate. Ya están limpios y los vamos a poner a cocinar. Lo voy a cocinar ¿Y así. qué los va a poner a cocinar? Así los voy a poner a, a que me preparen unas enchiladas. Así, ¿verdad? Órale. 
vamos a ponerle tomillo y laurel, unas hojitas de laurel, no importa que estén secas. Y aquí le vamos a poner, eh, aquí le vamos a poner las cabecitas de cebolla. Aquí tengo cinco, son pequeñitas. Ustedes tienen una grande, una grande, pero yo aquí tengo pequeñitas. Y le vamos a poner también, aquí está un chile pimiento. Uh -huh. Le vamos a quitar las semillas, ¿por qué? No sé, pero hay que quitarse. No, mira, eso parece el papá. Sí, <risa> sí cabal. Ahí está, mire. Lo vamos a hacer aquí en pedacitos y le vamos a agregar sal. Y aquí lo vamos a dejar ir bien, únicamente por el momento. Esto va a llevar la salsita. Y lo vamos a dejar por unos minutos y ahora vamos a pasar a preparar el queso, el jamón y el peperón. Aquí ya empecé ya cortando ya el empaque del queso. Y... ¿En cuánto de queso es eso? Aquí hay aproximadamente casi 6 libras de queso. 6 libras de queso. Ajá. Vamos a agregar 2 libras de queso por cada pizza para que salga rica. La gran ventaja de prepararnos nuestra propia pizza en casa es que podemos agregarle más material de lo que lleva. Mm. Y aquí vamos a utilizar este jamón. Vamos a empezar por cortar el queso. Lo vamos a hacer aquí en trozos. Pues lo vamos a rayar. Hay queso que viene ya rayado, pero a mí no me gusta mucho, no es tan chicloso, prefiero este de barra. Pues comprarlo en barra, trae más, no tiene más. Lo vamos a hacer así. Miren, para abajo, para abajo, para, para abajo. abajo. <risa> no, la canción. Ahí está, miren. Y lo vamos a hacer todo así, miren qué fácil es de preparar, miren. Miren cómo queda y así lo agregamos a nuestra pizza. Aquí vamos a cortar el jamón, vamos a agarrar un poquito aquí, un trocito. Ustedes lo van a hacer del diseño que deseen, yo lo voy a hacer así. ¿En triángulos o en cuadros? Algo tipo triángulo. ¡Ay! No tan pequeño ni tan grande. Mira. ¡Ah! ¿Y ese jamón de qué es? Este jamón mixto. Mm. Pueden utilizar el de pavo. De chucho, de no pollo, de todo. <ríe> Tiene de cerdo, mm. de pollo y de pavo. Ah. Miren. Entonces ya así cuando lo vamos a colocar en la pizza Nos quedan los trozos así Bien, aquí ya voy terminando de engrasar Esta bandeja que es donde vamos a poner La pizza La masa Y vamos a colocar harina Vamos a rociarla aquí Porque aquí vamos a destirar la masa Aquí tenemos la última Miren, dobló del tamaño Ah, cómo quedó Miren, y la vamos a hacer así Vamos Tiene a voltear. Tiene airecito, ¿ves? Ahí está, vamos a colocarle otro poco más de... Ahí. Otro poco <risa> más de harina, ni harina jale. Y vamos a seguir destirando. Nos vamos a ayudar con un bolillo para destirar la masa. Mire, mire cómo quedó esponjadita. Y a esto le vamos a poner fuerzas. Vamos a seguirla moviendo, no tengan miedo. Y vamos a seguir moviendo. Miedo, no hay fuerza la que falta. <risa> Vaya miedo a romperla. <risa> Mire. Y vamos a seguirla destirando. No es tan complicado, solo es cuestión de... Mire. De agarrarle el ritmo. Para destirarla. Mire. Ahí es donde les digo que no tengan miedo, que se les va a romper. Vamos a seguir destirando. Dele vuelta así como hacen los pizzeros. <risa> Capaz me queda prendida en la cabeza. <risa> Miren, aquí ya lo voy a terminar de destirar. Lo voy a ir tallando a la bandejita. Miren, ahí está bien. Luego esta otra esquina. Tira en la mesa. Luego aquí. ¿Por qué no solo directamente en la lata? Pues mm -hmm. se, se puede, rompe pero, más. Tal vez no, por, lo, por esto no se puede. Si ah, plana, cierto. entonces sí. Mm -hmm. Pero como esta lata es una bandeja de pan, mm -hmm. o para pan, entonces mire, como la lata le queda siempre un poco de aire, y a la hora de meterlo al horno, pues no queremos que se nos simple se nos eche a perder la pasta. Entonces le vamos a hacer unos pequeños cortes con el cuchillo, del lado contrario del cuchillo. Unos pequeños piquetazos 
para que a la hora de que crezca se pueda preparar bien y no tengamos ese problema. Ahí está. La vamos a dejar nuevamente en reposo por unos minutos para que suba y se esponje. Aquí ya están cocidos estos tomates y lo vamos a licuar. En lo que licuamos ya el sartén se está calentando con un poquito de aceite para agregar. Aquí con el aceite ya caliente le vamos a agregar dos dientecitos de ajo y lo vamos a freír un poquito. Estos dientecitos se van a sacar luego que la salsa ya esté. Déjame caer la salsa y que suene. Ahí está. Vamos a dejar hervir por unos minutos en lo que licuamos el resto. Muy bien, vamos a precocer la masa. Aquí le voy a agregar yo la salsa, un poco de aceite de oliva. Esta es una de la misma salsita que cocimos. Pero eh, le agregamos el aceite. Falta un poquito. Muy bien. Y se lo vamos a agregar a la masa. Y ahora sí, las precocemos por 5 minutos. Ahí va. Estaré colocando un poquito de queso como para hacerle una camita a lo que le vamos a poner. Qué rico se ve. Ya que sí, ya da hambre. Bueno, de hecho ya tengo hambre. Yo tengo hambre. <risa> Pero lástima, no te voy a dar. Ah, abusiva. <risa> Ahí está. Muy bien, solo un poquito de queso le agregué porque el resto se lo vamos a echar encima para que lleve suficiente. Esto es para que agarre el jamón. Ahí bien, vamos a ponerle aquí unas orillitas para que lleve. Si no, a que le toque la orilla, pobrecito, se lo va a comer solo tostadito. Miren. Y ahora sí, ya están todas listas y las vamos a hornear. Y así quedó esta deliciosa pizza. Bueno, ahí está el resto. ¿Y saben qué fue lo mejor de esta receta y este tiempo? Es de que lo trabajamos en familia. Pues me ayudaron mis hijas, mi nuera, todos nos ayudaron. Y estuvimos bien alegres preparando esta, esta deliciosa pizza. Y ahora sí, lo vamos a partir. Se la vamos a partir. Uy, qué hambre así. <risa> ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos a hacer los cortes. Parece pizza de feria, solo falta la cebolla y el tomate y todo. Eso, si ustedes quieren le pueden agregar también, cuando preparen la pizza en casa, prepárenle, agreguenle chile pimiento, cebolla, lo que ustedes quieran. A nosotros pues nos gusta más así. Vamos a servirle aquí, uy, esto está caliente. Primero mi mamá, que ni le va a alcanzar, va a pedir doble ración. Y miren, ay, esto está bueno. Ahí estamos. Métale el mordisco, mamita. Muy bien, vamos a probar. Esta receta va dirigida a toda mi gente linda que está en otro país y que recuerda sus raíces y que no la siga olvidando. Esta receta es para ustedes y esta pizza es para ustedes y a salud de ustedes. <risa> para ustedes, pero me la como yo, yo digamos. Salud porque me quemo. Mm. <risa> Buenísimo. ¿Le gustó? Bueno, pero me lo hecho así. <risa> Esta receta es para ustedes, pero yo me la como. Bendiciones. Bendiciones. Adiós, Dios lo bendiga. Mm.